ஓகே ஸ்கிரீன் தெரியுதாப்பா உங்களுக்கு எஸ் சார் தெரியுது எஸ் சார் எல்லாருக்கும் ஆடிபலா வாய்ஸ் இஸ் கிளியரா எஸ் சார் கிளியர் சார் ரைட் ஓகே காலையில நாம எதை பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் கேம்பியம் உருவாக்கம் கேம்பியம் செயல்பாடு கேம்பியத்தினுடைய உருவாக்கம் கேம்பிய உருவாக்கம் கேம்பியத்திலிருந்து இரண்டாம் நிலை ஜைலம் இரண்டாம் நிலை புலோயம் எப்படி உருவாகுறதுன்னு பார்த்தோமா பார்க்கலையா அதோடைய தொடர்ச்சியை தான் நம்ம இன்னைக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போறோம் பார்க்கலாம் என்ன என்னதான் இதுல இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி எப்படி நடக்குது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துட்டோம் ஆஹ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இரண்டாம் நிலை மெடுலரி கதிர்கள் செகண்டரி மெடுலரி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருப்போம் மெடுலரி கதிர்கள் எதற்காக பயன்படுகின்றன அந்த விளிம்பு நோக்கி சரியா மையத்தில் இருந்து விளிம்பு நோக்கி நீரை கடத்தக்கூடிய வேலையை செய்யறது யாருன்னா இந்த மெடுலரி கதிர்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் மெடுலரி கதிர்கள் என்ன வேலை பார்க்குது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ரைட் அது அப்ப இந்த மெடுலரி கதிர்கள் எங்க இருந்து உருவாகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை ஜைலத்திற்கும் இரண்டாம் நிலை புளோயத்திற்கும் நடுவுல இவைகள் உருவாகிறது அப்படின்னா எப்படி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது ஒரு பெரிய மரம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மரத்துல வாசலார் கற்றை இந்த மாதிரி இருக்கு வட்ட வடிவில இருக்கு சரியா அண்ட் இப்ப இதுக்குள்ள இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடந்ததுதான் நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க சரியா அதாவது பிரைமரி செயலும் செகண்டரி செயலும் பிரைமரி புளோயும் செகண்டரி புளோயும் இதெல்லாம் இருக்குன்னு நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டா இந்த இரண்டாம் நிலை மெடுலரி கதிர்கள் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் பொதுவா இப்படி இருக்கும் இப்ப நாம சொன்னது போல இந்த இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல கேம்பிய வளையம் இங்க உருவாகுது இல்லையா இதை ஜாயின் பண்றாங்க இல்லைங்களா சோ அவைகளை உருவாக்குவது யார் அப்படின்னா இந்த மெடுலரி கதிர்கள் தான் ஏன் உருவாக்குது சரியா அப்ப அந்த ஆர இரண்டாம் நிலை ஜைலத்திற்கும் இரண்டாம் நிலை புலோயத்திற்கு இடையில ஆர போக்கில் அமைந்த பேரன் கைமா செல்களை யார் உருவாக்குறாங்கன்னா கேம்பியம் உருவாக்குறது சரியா அந்த இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் இரண்டாம் நிலை மெடுலரி கதிர்கள்னு சொல்றோம் நடுவில் இருக்கும் சரியா இந்த இரண்டாம் நிலை மெடுலரி கதிர்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீரையும் தாவரங்களையும் தாவரத்தின் மையத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தி நோய் கடத்து அங்க பாருங்க இது வரைக்கும் வாட்டர் வருது அப்ப இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி என்ன ஆயிடுது பெரிய வளர்ச்சி நடந்துடும் அப்ப இங்கிருந்து விளிம்பு நோக்கி இங்கிருந்து விளிம்பு நோக்கி இங்கிருந்து விளிம்பு நோக்கி இப்படி சரியா இப்படி மையத்தில் இருந்து விளிம்பு நோக்கி நீரையும் கனிமங்களையும் கடத்துவதுதான் யாரோட வேலை இரண்டாம் நிலை மெடுக அதாவது இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடந்த பிறகு இரண்டாம் நிலை மெடுலரி கதிர்கள் இந்த வேலையை செய்யும் ஓகேவா இந்த படத்தை பாருங்க இதுல மெடுலரி கதிர்கள் என்பது என்ன சரியா இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பாருங்க அப்ப மெடுலரி கதிர்கள் என்பது இந்த படத்துல பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷம் கலர் டெக்கரேஷன் தெரியல இங்க பாருங்கப்பா இதுதான் என்னது மெடுலரி கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம ஜென்ரலா நீங்க பாருங்க இப்ப வந்து இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடந்த பிறகு இதனுடைய அமைப்பு இப்படிதான் இருக்கும் அப்ப இதுல பாருங்க இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடந்த ஒரு தண்டுல என்ன மாதிரியான அமைப்புகள் எல்லாம் இருக்குன்னு இங்க பாருங்க அண்ட் இங்க இருக்கிறது யாரு சொல்லுங்க உள்ள ஒருத்தர் இங்க இருக்காங்களா இவங்க யாருங்க யாரு இது சரி இங்க ஒருத்தர் இருக்காங்க பாருங்க ப்ளூ கலர் இந்த பகுதி யாரு இது வந்து முதல்நிலை சைலம் இங்க பாருங்க இது வந்து இன்னொரு நிமிஷம் இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது பிரைமரி சைலம் ஓகேயா அண்ட் இந்த பார்ட்ல இருக்காங்க பாருங்க இவங்க யாரு செகண்டரி சைலம் ரைட் இந்த டார்க் ரெட் கலர்ல இங்க இருக்காங்க இல்லையா இவர் யாரு இவரு டார்க் ரெட் கலர்ல இங்க ஒரு கோடு மாதிரி வருது பாருங்க கேம்பியமா சார் இங்க 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 இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஆஹ் இல்ல இங்க வந்து கேம்பியல் ரிங் வந்துரும் சரியா இது வந்து கேம்பிய ரிங் அதுக்கப்புறம் தான் யாரு இருப்பா இந்த இடத்துல இங்க ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது யாரு இவரு இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு இவரு யாரு முதல் நிலை புரியுதா இது புரியுதா புரியலையா 
காலையில பார்த்தத்தான்யா அதத்தான் நம்ம திருப்பி சொல்றோம் அப்ப இங்க வந்து நல்ல வட்ட வட்டமா போட்டாச்சு சரியா வட்டமா போட்டாச்சு மறுபடியும் நான் இங்க ஒன்னா சொல்றேன் பாருங்க திருப்பி கவனிச்சுக்கங்க இங்க உள்ள டார்க் ரெட்டா இங்க இருக்காங்க இல்லீங்களா இவர் யார் சொல்லுவோம் முதல் நிலை சைலம் கரெக்டா ரைட்டா அடுத்தது இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கு இல்லையா இவங்க இரண்டாம் நிலை சைலம் ஓகேவா ஓகே அண்ட் இங்க ஒரு டார்க்கா ஒரு ஒரு டார்க்கா தெரியுது இல்ல ரிங் பிளாக் கலர்ல அதை நாம என்ன சொல்லுவோம் ஆமா இங்க இங்க இருக்கிறது கேம்பிய வளையம் யாரு கேம்பிய வளையம் அப்ப நமக்கு தெரியும் கேம்பியத்துக்கு மேல யாரு இருப்பா ஜஸ்ட் இங்க இரண்டாம் நிலை புலோயம் அப்ப இரண்டாம் நிலை புலோயம் இங்க வந்து வெளியில இருக்கிறது யாரு புரிஞ்சுதா இதுல யாருக்குமே டவுட் இருக்கா காலையில அட்டன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஈஸியா புரிய புரியுதா இல்லையா ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்டு அப்ப இந்த இடத்துல இங்க ரிங்குல இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மெடுலரி கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மெடுலரி கதிர்கள் எதற்காக பயன்படுகிறதுன்னா மையத்திலிருந்து விளிம்பு நோக்கி நீரை கடத்துவதற்கு பயன்படுகிறது சரியா அண்ட் இதுவே இன்னும் கொஞ்ச நாள் பெருசா ஆன பிறகு இந்த பெல்லம் அண்ட் பெல்லோஜன் உருவாகிறது இது நம்ம எதை படிப்போம்னா கார் கேம்பியம் நடத்தும் போது வளர்ச்சியால இரண்டாம் நிலை சைலம் இரண்டாம் நிலை புலோயத்தை தான் பார்த்தோம் அண்ட் கார் கேம்பியத்தினுடைய வளர்ச்சியால பெல்லம் பெல்லோஜன் பெல்லோடம் சரியா அப்படின்னு பட்டை உருவாகும் ஓகேவா இது பைனல் ஸ்டேஜ் ஆப் செகண்டரி குரோத் சொல்லுவாங்க ஓகே அப்ப நமக்கு இந்த படத்துல இருக்கிறத கம்பல்சரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எப்படி உருவாகுன்றத பாத்துக்கோ ஓகே நம்ம புக்ல கொடுத்துருப்போம் என்சிஆர்டி பாட புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இது மேல இருக்கிறது இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியா முதல் நிலை வளர்ச்சியா இந்த படம் இந்த படம் இங்க இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு படம் கொடுத்துருக்கோம் சரியா முதல் நிலை வளர்ச்சி இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியா படம் பார்த்தோம் சொல்லலாம் முதல் நிலை வளர்ச்சி தான் அதாவது ஸ்டேஜஸ் சொல்லுவாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் எப்படி ஸ்டேஜஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க இங்க வாஸ்துலார் கட்டைக்கு உள்ள மட்டும்தான் கேம்பியம் இருக்கு அப்ப இந்த கேம்பியத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கற்றை கேம்பியம் கற்றை கேம்பியம் அப்ப முதல்ல ஒரு தாவரம் உருவாகி வளர்ந்து இருக்கும் போது இங்க யாரு தான் இருக்கா ஒன்லி கற்றை கேம்பியம் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா வாஸ்துலார் கட்டை எப்படி அமைஞ்சிருக்கு வட்ட வடியில அமைஞ்சிருக்கா இருக்கா இல்லையா இது பஸ்ட் ஸ்டேஜ் அடுத்து இது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இங்க பாருங்க என்ன ஆச்சு இப்ப இதுக்கு நடுவுல மிடில் கதிர்கள் எல்லாம் உள்ள போகுமா இப்படி போகுமா ஜென்ரலா இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும் சார் அது என்ன பண்ணுச்சு இந்த கற்றை இடை கேம்பியம் சொல்லுவோம் கற்றை இடை கேம்பியம் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு வாஸ்கலர் கற்றைகளுக்கு இடையில உருவாகும் இங்க பாரியா இங்க பாரியா அதேதான் ரெண்டு வாஸ்கலர் கற்றைக்கு நடுவுல ரெண்டு வாஸ்கல கட்டைகளுக்கு நடுவுல கற்றை இடை கேம்பியம் உருவாக்கி எப்படி ஆயிடுச்சு ஒரு பண்டல் உருவாயிடுச்சா கேம்பிய வளையம் கேம்பிய வளையம் உருவாயிடுச்சா அண்ட் இந்த இடத்திலே நீங்க பாக்கலாம் இந்த இடத்திலே பாக்கலாம் இரண்டாம் நிலை குரோத் எப்படி வளர்க்க ஆரம்பிச்சுன்னு நீங்க பாத்துடலாம் சரியா இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஓகேவா அண்ட் அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கான் இப்ப நம்ம பார்த்தது தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி வளர்ந்த பிறகு தேர்ட் ஸ்டேஜ் இந்த இடத்த பாருங்க இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி வளர்ந்த பிறகு அப்ப உள்ள இருக்கிறது முதல் நிலை ஜைலாம் ஓகே அதுக்கு அடுத்ததா இருக்கிறது இங்க இருக்கிறது இரண்டாம் நிலை ஜைலாம் ஓகே அண்ட் இந்த இடத்துல வர்றது யாரு கேம்பிய வளையம் அண்ட் இங்க இருக்கிறது யாரு இரண்டாம் நிலை யாரு அது இரண்டாம் நிலை இங்க இருக்கிறது யாருங்க முதல் நிலை புரிஞ்சிச்சாப்பா புரிஞ்சிச்சாப்பா நம்ம அதே இமேஜ்ல சொன்னதான் இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஆனா அடுத்ததா பெல்லம் பெல்லோஜன்றது இதுக்கு அப்புறமா மரப்பட்டைகளை உருவாக்குவது பெல்லம் பெல்லோஜன் இதுதான் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுல யாருக்காவது டவுட் இருந்தா தயவு செய்து இப்ப கேட்டுரு திருப்பி ஏதாவது சொல்லணுமா காலையில வராத பிள்ளைங்க புரியுதா புரியலையா புரியுது சார் 
மழைக்காலம் <laughs> வெப்பமா இருக்கக்கூடிய காலம் சரியா மொத்தம் நாலு சீசனா பிடிக்கிறோம் ஆனா நமக்கு ஒரு தாவரத்துல கட்டை உருவாகுவது கட்டை உருவாகுவது சீசனை பொறுத்து ரெண்டா பிடிச்சிடலாம் ஏன் வசந்த கால கட்டை இன்னொன்னு இலையுதிர் கால கட்டை இப்ப வசந்த காலம் இலையுதிர் காலம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு சீசன்ல எந்த சீசன் பிளான்டோடைய குரோத்துக்கு உகந்தது தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு உகந்தது இது ரெண்டுத்துல எந்த சீசன் சொல்லுங்க பாக்கலாம் வசந்த காலம் சார் வசந்த காலம்னா எப்படிமா இருக்கும் மழையெல்லாம் கிடைக்குமா தண்ணி கிடைக்குமா பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்காதா கிடைக்கும் சார் நல்லா உங்களுக்கு வந்து தண்ணீர் எல்லாம் நல்லா அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும் சரியா வசந்த கால சரிப்பா இலையுதிர் காலத்துல கொஞ்சம் தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்கும் சார் தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்கும் அப்ப வசந்த காலத்துல தண்ணி நிறைய கிடைக்கும் வசந்த காலத்துல தண்ணி எல்லாம் நல்லா கிடைக்கும் போது தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய குறுக்களவுல அதிகமா இருக்குமா அல்லது தண்ணி கிடைக்காத போது தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சி குறுக்களவுல அதிகமா இருக்குமா என்ன பதிலே காணும் தாவரங்களுக்கு தேவையான நீர் கிடைப்பது கிடையாது அப்ப இந்த ரெண்டு சீசன்ல எந்த சீசன்ல தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் வசந்த காலத்துல இதுல என்னப்பா டவுட் அதுக்கு போய் டைம் எடுத்துக்கிறீங்க ஓகே வசந்த காலத்துல தான் அப்ப சைலம் என்றது நம்ம என்ன சொல்லலாம் தமிழ் அதாவது சைலம்னா என்ன அர்த்தம்னாவே கட்டைன்னு அர்த்தம் சைலம்னா என்ன அர்த்தம் கட்டைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்கனவே படிக்கும் போதே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் பொழுது இரண்டாம் நிலை சைலம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை புலையும் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது இது ரெண்டுத்துல எதனுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக தோற்றுவிக்கப்படும் அப்ப சைலம் அப்ப நமக்கு புலோயத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது எதுதான் அதிகமாகும் கட்டை தன்மைலம் தான் அதிகரிக்கும் சரியா அப்ப வசந்த காலத்துல உருவாகக்கூடிய கட்டை வசந்த காலத்துல தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சி வேகமாக இருக்கும் அந்த காலத்துல உருவாகக்கூடிய கட்டையை நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா வசந்த கால கட்டைன்னு சொல்றோம் சரியா இதுவே இலையுதிர் காலத்துல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தாவரத்துல நீருடைய பற்றாக்குறை என்ன ஏற்படும் இதனால தாவரங்களுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் அந்த சமயத்துல தாவரத்தினுடைய குறுக்களவு அதிகரிப்பு என்பது கொஞ்சம் பொறுமையாகவே நடக்கும் அந்த சமயத்துல உருவாகக்கூடிய கட்டைய இலையுதிர் கால கட்டைன்னு சொல்றோம் புரியுதா ஒன்னா பாத்துலாம் ய செயல்பாட்டை பல உடலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் கட்டுப்படுத்துகின்றன அப்ப இதுதான் கேம்பிய வளையம்னு நம்ம படிச்சுட்டோம் இதுதான் கேம்பிய வளையம் இந்த கேம்பிய வளையம் இரண்டாம் நிலை செயலத்தையும் சாரி சாரி உள்ள இரண்டாம் நிலை செயலத்தையும் வெளியே இரண்டாம் நிலை புலவத்தையும் உருவாக்குவது எதனை சார்ந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல உடலியல் காரணிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உடலியல் காரணிகள் பிசியாலஜிக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ ஒரு தாவரத்துக்கு தண்ணி கிடைக்கல ஃபுட்டு கிடைக்கல நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கல அப்ப இந்த கேம்பியத்தினுடைய செயல்பாடு அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா கம்மியா இருக்கும் கம்மியா இருக்குண்டா ரைட்டு இதுவே பிசியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் நல்லா இருக்கு சூப்பரா தண்ணி கிடைக்குது நியூட்ரியன்ட் கிடைக்குது ஒளிச்சேர்க்கை நல்லா நடக்குது இதனால அதுக்கு தேவையான உணவுப் பொருள் எல்லாம் கிடைக்குது அப்ப கேம்பியத்தினுடைய ஆக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா சார் அதிகமா இருக்கும் அதுதான் ஐயா இங்க சொல்ல வராங்க அந்த பாயிண்ட் தான் இது கேம்பிய செயல்பாட்டை 
பல உடலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் சுற்றுச்சூழல்னா இப்ப நம்ம சுத்தி தாவரங்கள் வாழக்கூடிய சூழலை சுத்தி ஒண்ணு இல்ல ஒரே ஒண்ணு தான் ஒரு காடழிப்பு பெரிய காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு விட்டது காட்டுத்தீ பெருசா ஏற்பட்டு விட்டது அப்ப கேம்பியத்துடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குமா குறைவாக இருக்குமா ஜென்ரலா பதிலே காணும் மழை அதாவது சுத்தமா காடு எல்லாம் எரிஞ்சு போச்சு மழை இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்ப கேம்பியத்தினுடைய குரோத் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் குறைவா இருக்கு குறைவாக இருக்கும் அப்ப ஒரு கேம்பியத்தினுடைய செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவது யாரு அப்படின்னா அந்த தாவரம் வாழக்கூடிய சூழலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காரணிகள் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் மற்றும் அந்த தாவரத்தின் உட்பகுதியில நிகழக்கூடிய உடலியல் மாற்றங்கள் கூட இதை கட்டுப்படுத்துகின்ற கேம்பியம் டிவைட் ஆகுவது கேம்பியம் என்ன ஆகுது கேம்பியம் இரண்டாம் நிலை ஜெயிலத்தையும் இரண்டாம் நிலை புலோகத்தையும் உருவாக்குவதை கட்டுப்படுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் மித வெப்ப மண்டல பகுதிகளில் கால்நிலை ஆண்டு முழுவதும் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை அதாவது டெம்பரேட்னா ஓரளவுக்கு ரொம்பவும் வெயில் இல்லாம அதாவது பாலைவனங்களை விட கம்மியான வெப்பநிலை சரியா அப்ப அந்த மாதிரியான சூழல்ல காலநிலை ஒரே மாதிரியா இருக்கா இப்ப நம்ம வாழ்றோம் இப்ப தமிழ்நாட்டுல நம்ம வாழ்றோம் இப்ப எப்படி இருக்கு கிளைமேட் நமக்கு வெயிலா இருக்கு சார் இப்ப வெயிலா இருக்காடா மலை வெயில் சார் சரியான வெக்கியா இருக்கு சார் அப்படியா ரைட் 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 ஓகே ஒரு சில ஊர்ல இப்ப ரயணி சீசன் ஆரம்பிக்குதா இல்லையா சரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு வெயிலா இருந்தது அப்ப நம்ம நம்ம இருக்கக்கூடிய நம்ம வாழக்கூடிய நாடே ஒரு மிதவப்பு மண்டல நாடு தான் சரியா அப்ப காலநிலை ஒரே மாதிரியா இருக்கா இல்ல இப்ப நாலு சீசன் நம்ம இதுவரை நடக்குதா இல்லையா வசந்த காலம் வரும் கோடை காலம் வரும் இலையுதிர் காலம் வரும் குளிர் காலம் வரும் வருதா வரலையா அப்ப அதான் இங்க சொல்ல வராங்க அப்ப மித வெப்ப மண்டல பகுதிகள்ல காலநிலையானது ஒரே சீராக இருப்பது கிடையாது சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வசந்த காலம் வசந்த காலத்துல கேம்பியத்தினுடைய அதிகப்படியான செயல்பாட்டினால என்ன ஆகுறதுன்னா அதிக எண்ணிக்கையிலான பரந்த குழிகளை கொண்ட செயல குழாய்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன இப்ப வசந்த காலத்துல தண்ணி அதிகமா கிடைக்குதுடா இப்ப நமக்கு தெரியும் பெரும்பாலும் ஆஞ்சியோஸ்பம் தாவரங்கள்ல சைல கூறுகள்ல நாலு படிச்சோம் சைல கூறு நாலு படிச்சு என்னென்னார்கள் வெசல்கள் சைலம் நார்கள் சைலம் பார்க்க இந்த நாலுல ஆஞ்சியோஸ்பம் தாவரங்கள்ல நீரை கடத்துவதற்கு மிக முக்கிய பங்காற்றுவது எது மெயினா வெசல் தான் அதாவது ஆஞ்சியோஸ்பம் வந்துட்டீங்கன்னா சாலமன் வெசல்கள் தான் புரியுதா மிக நீண்ட தூரத்திற்கு தண்ணியை எடுத்து செல்ல ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்பு பயன்படுகிறது நம்ம படிச்சோம் அதத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் சைலும் வெசல்கள் படிச்சோமா எஸ் சார் படிச்சோம் சார் ரைட்டு இப்ப வசந்த காலம்னா பேவரபிள் கண்டிஷன் தான் ஏன் பிளான்டோட குரோத்துக்கு அப்ப கேம்பியத்தினுடைய செயல்பாடு வேகமா இருக்கும் இதனால இதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய எண்ணிக்கையான குழிகள் உள்ள நறுக்கம் பிட்டு நிறைய குழிகளை கொண்ட பரந்த அது சாரி அதிக எண்ணிக்கையில சைல குழாய்கள் பிளஸ் பரந்த குழிகளை கொண்ட சைல குழாய்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன எப்ப வசந்த காலத்திலயா இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ சரியா அப்ப அந்த வசந்த காலத்துல சைல குழாய்கள் பறந்தது அதிக எண்ணிக்கையிலானது அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா அந்த காலத்துல உருவாக்கப்படக்கூடிய கட்டை அல்லது அந்த காலத்துல உருவாக்கக்கூடிய இரண்டாம் நிலை ஜெயிலத்தால் நம்ம அந்த கட்டையை நாம என்னன்னு சொல்றோம் வசந்த கால கட்டை அல்லது முன்பருவ கட்டைன்னு சொல்றோம் புரியுதா புரியலையா புரியுது சார் புரியுது சார் வசந்த கால கட்டை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வசந்த காலத்தில் சைல கூறுகளில் சைல குழாய்களுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் அதில் இருக்கக்கூடிய குழிகளுடைய பரந்த இயல்பு பெரிதாகவும் இருப்பதனால அதிகப்படியான நீர் கடத்தப்படும் அதனால உருவாகக்கூடிய கட்டைய நாம வசந்த கால கட்டைன்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிச்சா 
முன்பருவ கட்டை அப்படின்னு என்னடா யார்லி உட் அப்ப சரி அப்ப வசந்த காலத்துல ஒரு முன்பருவம் தொடங்குகிறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி அவர் பருவநிலையில முதல் நிலை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிக்கணும்னா அந்த சமயத்துல உருவாகக்கூடிய கட்டையை நீங்க என்னன்னு சொல்லலாம் முன்பருவ கட்டை ஆமா வசந்த கால கட்டைக்கு இன்னொரு பேரு முன்பருவ கட்டை புரிஞ்சிச்சா இது இதுல யாருக்குமே டவுட் இருக்கா வசந்த கால கட்டை ஸ்பிரிங் உட் நாம ஏன் சொல்றோம்னு ஏதா டவுட் இருக்கா வசந்த கால கட்டை இங்க எப்படி இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது என்னது இது படத்துல கத்து என்னது மரக்கட்டை சார் மரக்கட்டைய கட் பண்ணிருக்காங்க இது உள்ள என்ன கோடு கோடா இருக்கு அது என்னது இது வளைய மாதிரி இருக்கு என்னது இதெல்லாம் மரத்தினுடைய வயது என்ன அப்ராக்சிமேட்டா அதாவது வசந்த கால கட்டையான இது ஒரு ரிங்கா இருக்குன்னு நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அப்ப இது வந்து நமக்கு ஒரு ஆண்டு வளையத்தை குறிக்க வைக்கலையா ஒரு ஆண்டு வளையம் என்பது ஒரு ஆணுவல் ரிங் அப்படின்றது ஒரு டார்க் பேண்ட் இங்க ரெட் கலர் யாருங்க டார்க் பேண்டுங்க ரெட் கலர் யாரு நல்ல கருமையான ஒரு வட்டம் இங்க எல்லோ கலர்ல போட்டுக்கிறது லைட் பேண்ட் சரியா இது ரெண்டும் ஒரு டார்க் பேண்டு ஒரு லைட் பேண்டு இது ரெண்டும் சேர்ந்ததை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் என்னன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆண்டு வளையம் சொல்லலாம் புரியுதா இங்க பாருங்களேன் இந்த லைட் பேண்ட் ஸ்பிரிங் உட்னா எப்படி இருக்கும் லைட் கலர்ல இருக்குமா டார்க் கலர்ல இருக்குமா இங்க பாருங்க என்ன கலர்ல இருக்கு இங்க லைட் கலர்ல இருக்கு லைட் கலர்ல இருக்கு இப்ப ஒரு டார்க் பேண்ட் ஒரு லைட் பேண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தா ஒரு ஆணுவல் ரிங் சொல்லிட்டேன் இதுல லைட் பேண்டோடைய வித்து அதிகமாக இருக்கா டார்க் பேண்டோடைய வித்து அதிகமாக இருக்கா அப்ப லைட் பேண்ட் வித் அதிகமா இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த சீசன்ல என்ன கிடைக்குது அதுக்கு அதிகமா வாட்டர் ஆ அதிகமான வாட்டர் கிடைக்குது எல்லாமே கிடைக்கும் போது வேகமா வளர்ச்சி நடக்குது அப்ப லைட் பேண்ட் என்ன ஆகுது வேகமா வளருதுயா புரியுதா இல்லையா நல்லா வேகமா வளருது ஆனா இங்க பாருங்க பிளாக் கலர் ரிங் இருக்கா பிளாக் கலர் கோடு வருதா ஒன்னா அப்ப இங்க வந்து நான் ரெட் கலர்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க இது டார்க் ரிங் என்னது டார்க் இது என்னன்னா ஆட்டம் உட்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டம் உட் இலை உதிர்கால கட்டை தமிழ்ல சொல்ல போனா இலை உதிர்கால கட்டை அப்ப இலை உதிர்காலத்துல தாவரங்களுக்கு தேவையான நீர் கிடைக்குமா வசந்த காலத்துல பெருசு பெருசா இருக்கக்கூடிய சைல குழாய்கள் என்ன ஆயிடும்னா இந்த இலையுதிர் காலத்துல குறுகிவிடும் நேரவா மாறிவிடும் இதனால என்ன பேண்ட் உருவாகும்னா டார்க் பேண்ட் உருவாகும் அப்ப இத நாம என்ன சொல்றோம்னா இலையுதிர் கால கட்டைன்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிச்சா அப்ப இங்க பாருங்க இப்ப நான் முக்கியமான இதுக்கு வரோம் வசந்த கால கட்டை 
பிளஸ் இலையுதிர் கால கட்டை இது ரெண்டும் சேர்த்து எதை தோற்றிருக்கிறது ஆண்டு வளையத்தை தோற்றிருக்கிறது ஆஹ் ஒரு ஆண்டு வளையத்தை புரிஞ்சுச்சா இல்லையாப்பா இதுதான் ஏன் ஆண்டு வளையம் இதுதான் ஆண்டு வளையம்னு சொல்றோம் அப்ப ஒரு வசந்த கால கட்டை அல்லது முன்பருவ கட்டை ஒரு இலையுதிர் கால கட்டை அல்லது பின்பருவ கட்டை இவைகள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஆண்டு வளையம்னு சொல்றோம் அப்ப பாருங்க ஒரு வருஷத்துல இப்ப எத்தனை இருக்கீங்க அப்படியே என்ன ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது ரிங்கி இருக்குப்பா இப்ப இந்த மரசனுடைய வயது என்னவா இருக்கும் தோராயமா இருபது ஆண்டுகள் ஆஹ் இருபது ஆண்டுகள் பழமையான மரம்னு சொல்லுவாங்க சரியா இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க ஐயா மரத்தினுடைய வயதை கணக்கிடக்கூடிய முறைக்கு என்ன பெயர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த வேர்டு ஆண்டு வளையங்களை அடிப்படையாக கொண்டு மரத்தினுடைய தோராயமான வயதை கண்டறியக்கூடிய முறைக்கு என்ன பெயர் டென்ட்ரோக்ரோனாலஜி ஆ வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் எக்ஸலன் டென்ட்ரோக்ரோனாலஜி சரிய தமிழ்லயும் அதே தான் ஏன் சொல்லுவாங்க டென்ட்ரோ குரோனாலஜி ஓகே எனது டென்ட்ரோ குரோனாலஜின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா ஸ்பிரிங் உட்னா என்ன ஆட்டம் உட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிச்சா ரைட் பார்த்துலாம் இலையுதிர் கால கட்டை அல்லது பின்பருவ கட்டை இலையுதிர் கால கட்டை அல்லது பின்பருவ கட்டை சி இத நம்ம ஆங்கிலத்துல ஆட்டம் உட் ஆர் லேட் உட்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த இலையுதிர் காலம் பிளஸ் பக்கத்திலே குளிர் காலம் தான் அந்த சமயத்துல அப்படிதான் இருக்கும் குளிரா தான் இருக்கும் அப்ப கேம்பேத்தினுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குமா ரொம்ப கம்மியா இருக்கியா கேம்பேத்தினுடைய ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இதனால சைல குழாய்களுடைய எண்ணிக்கையும் குறைவு அண்ட் சைல குழாய் இப்ப பாருங்க வசந்த காலத்துல இப்படி இருந்த சைல குழாயி என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இந்த இலையுது காலத்துல சைல குழாய்கள் ரொம்ப குறுகியதாக மாறிவிடும் பிளஸ் எண்ணிக்கையும் குறைவாக மாறிவிடும் இதனால உருவாகக்கூடிய கட்டைய நாம என்ன சொல்லலாம் இலை உதிர் கால கட்டை சொல்லலாமா சார் ஆ சொல்லுங்க புரிஞ்சு ஏதாவது டவுட் இருக்கா அவ்வளவுதான் அப்ப வசந்த கால கட்டை குறைவான நிறம் மற்றும் குறைவான அடர்த்தியை கொண்டிருக்கும் சரியா அதாவது வசந்த கால கட்டை லைட் கலர்ல இருக்கும் ஆனா இலையுதிர் கால கட்டை கருமையான நிறம் நல்ல டார்க்கா இருக்கும் அந்த அடர்த்தி அதிகம் ஏன்னா சைல குழாய்கள்லாம் சைஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால அடர்த்தியா இருக்கும் அப்ப லைட் பேண்ட்னா அது வசந்த கால கட்டை டார்க் பேண்ட்னா அது என்ன கட்டை இலையுதிர் கால கட்டை அவ்வளவுதான் என் வித்தியாசம் சரியா அப்ப வசந்த கால கட்டை பிளஸ் இலையுதிர் கால கட்டை இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஆண்டு வளையத்தை தோற்றுவிக்கிறது புரியுதா இது வந்து டார்க் பேண்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோ ரெட் கலர்ல போட்டுக்கிறது ரைட்டா அண்ட் இது வந்து லைட் பேண்ட்னு வச்சுக்கோ எல்லோ கலர் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் எதை சொல்றோம் ஒரு ஆண்டு வளையம் ஓகேவா ஒரு ஆண்டு வளையம் என்பது எதை குறிக்கும் ஒரு ஆண்டினுடைய மரத்தின் வளர்ச்சியை குறிக்கும் இங்க கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க டென்ரோக்ரோனாலஜி எனது டென்ரோக்ரோனாலஜி அதாவது மரத்தின் வயதை கண்டறியக்கூடிய ஒரு முறை ஓகே மரத்தினுடைய வயதை கண்டறியக்கூடிய ஒரு முறைக்கு பேர் தான் என்னது டென்ரோக்ரோனாலஜி ஆண்டு வளையங்களை வைத்து ஓகே ஆண்டு வளையங்களை வைத்து மரத்தினுடைய வயதை கணக்கிடக்கூடிய முறைக்கு பேரு டென்ரோக்ரோனாலஜி புரிஞ்சுச்சா பாருங்கயா ஆண்டு வளையம்னா இப்படிதான் இருக்கும் சரியா அப்ப இங்க சாப்டா இருக்கிறது எல்லாமே வசந்த கால கட்டை டார்க்கா வர்றது எல்லாமே இலையுத கால கட்டை ஓகே இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நம்ம ஆண்டு வளையம்னு சொல்றோம் ரைட் அடுத்தது ஒரு டோமின் ஆலஜி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வைர கட்டை மற்றும் சாற்றுக்கட்டை வைர கட்டை மற்றும் சாற்றுக்கட்டை ஹார்ட் வுட் அண்ட் சாப் வுட் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இந்த ரெண்டு வுட்டு படிச்சு இல்லடா படிச்சுமா வசந்த கால கட்டை இலையுதிர் கால கட்டை அதாவது ஸ்பிரிங் உட் ஆட்டம் உட்டுன்னு இது ரெண்டுத்துல எது லைட் கலரா இருந்தது வசந்த கால கட்டை ரெண்டு கட்டையில எதுரா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் 
சொல்ல முடியுமா எது அதுதான் அந்த கட்டையை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வைர கட்டைன்னு சொல்லுவோம்டா வந்துச்சா அப்ப இளையோதிர் கால அதாவது சாரி வசந்த காலத்துல வசந்த காலத்துல அஹ் உருவாக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஆனா லைட் கலர்ல இருக்கும் அந்த கட்டையை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த கட்டையை என்னன்னு சொல்லலாம் சாப்பூடு வசந்த காலத்துல உருவாக கூடியது வசந்த காலத்துல புரியுதா சாற்று கட்டை வசந்த காலத்துல உருவாகும் வைரக்கட்டை கருப்பா இருக்கும் பாத்துக்கிறியா இந்த வேல மரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா முள்ளு மரம் கருவ மரம் சொல்லுவாங்க கருவ மரம் கருவ மரத்தை வெட்டி பாரா நடுவுல பிளாக் அதாவது இப்படி வெட்டி இப்படிதான் மரம் இருக்கும் நடுவுல கருப்பா இருக்கும் பாத்துக்கிறீங்களா இது தான் நம்ம வைரக்கட்டைன்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த வைரக்கட்டைக்கு காரணம் யாராக இரு எந்த கட்டை காரணமாக இருப்பார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த கட்டை பழமையான மரங்களின் தண்டின் மையப்பகுதி மற்றும் உள்ளடுக்குல ஓகே கரிம பொருட்களான எண்ணெய் பொருட்கள் கோந்து பிசின் ஒரு சில மரங்களை வெட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் பிசினி வரும் ஆனா நறுமண பொருட்கள் மற்றும் அத்தியாவசியமான எண்ணெய் பொருட்கள்லாம் படி அதாவது தண்டினுடைய மைய பகுதியில இங்க இதுதான் ஒரு தண்டுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதனுடைய மைய பகுதியில அதனுடைய மைய பகுதியில இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு என்ன ஆகும் டெபாசிட் ஆகும் சரியா ஆன் அண்ட் இங்க பாருங்க சென்டர்ல சென்டர்ல ஓகே இந்த டார்க் பேண்டை தான் நம்ம இதுவா குறிக்கிறோம் உம் இது போன்ற பொருட்கள் படுவதுனால கட்டையை கடினமாகவும் நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்கக்கூடியதாகவும் வைக்கிறது சரியா அப்ப இந்த மாதிரி உள்ள பிசின் படியுது கரிம பொருட்கள்லாம் படியுது நல்லா டார்க்கா மாயிடுது ஆனா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்குடா இது வந்து என்ன பண்ணாது மைக்ரோப்ஸால பாதிக்கப்படாது பூச்சினங்களால பாதிக்கப்படாது வைரம் பாஞ்ச கட்டை அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் சரிங்களா இந்த பகுதியில் அதிகமான லிக்னினை கொண்ட சோர் பகுதி மற்றும் இறந்த கூறுகள் சென்டர்ல சென்டர்ல யாரு நீரைக்கு <laughs> 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 ஓகே மெக்கானிக்கல் சென்த இது கொடுக்கும் ஓகே மெக்கானிக்கல் சென்த இது கொடுக்கும் மெக்கானிக்கல் சென்த என்ன சொல்றோம் இயந்திர வலிமை சொல்றது ஆ நல்ல அதாவது வைரம் பாஞ்ச கட்டையா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கியா ரைட்டா இதுவே சாற்று கட்டை சாற்று கட்டையில எப்படி இருக்கும் லைட் கலர்னு நான் சொல்லிட்டேன் இரண்டாம் நிலை சேலத்தின் வெளிப்புற பகுதியானது ரொம்ப சாப்டா இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சாப்ட் அதை நாம என்ன சொல்றோம் சாற்று கட்டைன்னு சொல்றோம் அப்ப இங்கே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மையத்துல எனது வைரம் பாஞ்ச கட்டை வைர கட்டை இங்க இருக்கிறதுல யாரு சாற்று கட்டை லைட்டா இருப்பாரு இது நீர் மட்டும் கனிம பொருட்களை வேரில் இருந்து இலைக்கு கடத்தது இது போது அப்ப வைர கட்டையில சத்தியமா தண்ணியை கடத்தாதியா அப்ப இந்த யாரு தான் கடத்துவா சுத்தி இருக்கக்கூடிய சாற்று கட்டை தான் வேர்ல இருந்து மேல் நோக்கி கடத்துகிறது கடத்துமா கடத்தாதா ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய செல்கள் எப்படி இருக்கும் லைவா இருக்கும் ஓகே புரிஞ்சுச்சா இந்த படத்தை பாரியா இது ஃபுல்லா கருப்பா மாறி போச்சு இருக்கா இது ஃபுல்லா கருப்பா இருக்கு இது என்ன இது இதுதான் வைர கட்டை ஹார்ட் வுட் அப்ப ஏன் இந்த கருப்பா வந்தது கரிம பொருள் எல்லாம் படியுது கோந்து பொருட்கள் படியுது பிசினி எல்லாம் படியுது இதனால என்ன ஆகுது கருப்பு கலரா மாறி விடுகிறது ரொம்ப கடினமான கட்டை ஆனா இங்க பாருங்க இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் சாற்று கட்டை சாப்பூடுன்னு சொல்றோம் ஓகே இது தாயா தண்ணிய என்ன பண்ணோம் கீழ இருந்து மேல் நோக்கி கடத்தோம் புரிஞ்சுச்சா அடுத்தது அடுத்தது கார் கேம்பியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம தான் படிச்சோம் வாஸ்கலார் கேம்பியம் ஒண்ணு படிச்சோம் அதுக்கு அடுத்தது கார் கேம்பியம் இன்னொன்னு சொன்னோம் அப்ப இந்த வாஸ்குலார் கேம்பியத்தினுடைய செயல்பாட்டினால என்ன உருவாகுறது எது உருவாக்குது வாஸ்குலார் கேம்பியம் எதனை உருவாக்கியது இரண்டாம் நிலை சைலம் இரண்டாம் நிலை ஆமாடா அதனால 
தண்டினுடைய சைஸ் இப்படி இருந்தது இந்த மாதிரி பெருசா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா குரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஆகாதா இதுக்கு மேல என்ன ஆகும் அப்படின்னா கார் கேம்பி உருவாகும் சரியா மேல அப்ப சைலம் எல்லாம் உருவான பிறகு இங்க வெளியில யாரு இருப்பா புறத்தோல் அடுக்கு இருக்குமா ஒரு தண்டை காக்கக்கூடிய புறத்தோல் அடுக்கு இருக்குமா அண்ட் இதுக்கு கீழே புறணி இருக்குமா இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால இங்க பாருங்க வெளிப்புற புறணி மற்றும் புறத்தோல் அடுக்குகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடையும் சரியா அண்ட் இப்ப இரண்டாம் நிலை தைலம் வருது அதனால வேலை இருக்கக்கூடிய புறணி புறத்தோல் எல்லாம் நசுங்கி போகுது உடையுது அதனை பாதுகாப்பதற்காக அதனை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு புதிய பாதுகாப்பு அடுக்கு தேவைப்படும் அதை யாரு கொடுக்குறா அப்படின்னா அதை தாயா கார் கேம்பியம்னு சொல்லுவாங்க அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பேரு பெல்லோச்சன் கார் கேம்பியத்துக்கு இன்னொரு பேருனதே பெல்லோச்சன் மறக்காதீங்க இத கண்டிப்பா அது நீட்ல மாத்தி கேட்பான் நமக்கு கார் கேம்பியம் பெல்லோஜன் அப்படின்னு படிச்சிருந்தோம் இப்போ ஓகேவா அதை நம்ம கண்டியா கேட்பான் பாத்துக்கோ அப்ப கார் கேம்பியம் என்ன பண்ணுது இதுதான் கார் கேம்பியம் பெல்லோஜன் அல்லது கார் கேம்பி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்ன பண்ணுது மேல ஒரு செல்ல தோற்றுவிக்கிறது கீழே ஒரு செல்ல தோற்றுவிக்கிறது மேல ஒரு செல்ல தோற்றுவிக்கும் கீழே ஒரு செல்ல தோற்றுவிக்கும் அப்ப மேல தோற்றுவிக்க கூடிய செல்லு என்ன சொல்லுவோம்னா பெல்லம்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் பெல்லம் கீழே தோற்றுவிக்க கூடியது என்ன சொல்லுவோம் நடுவில் யாருக்கா பெல்லோஜன் ஓகேவா அப்ப நடுவில் இருக்கக்கூடிய பெல்லோஜன் அது ஒரு ஆக்க திசுவாக மாறி மேல பெல்லத்தையும் கீழே எதை உருவாக்கும் பெல்லோடாமையும் தோற்றுவிக்கும் ஆக இந்த பெல்லம் பெல்லோஜன் பெல்லோடாம் இவை மூன்றும் சேர்ந்தது எதை தோற்றுவிக்கும் பட்டைகளை தோற்றுவிக்கும் எதை தோற்றுவிக்கும் பட்டைகளை தோற்றுவிக்கும் பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க யாராஜா அப்ப இதெல்லாம் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி அங்க விட்டுருவோம் இது பெல்லோஜன் பெல்லோஜன நாம என்ன சொல்றோம் கார் கேம்பி ஒண்ணு சொன்னோமா இந்த கார் கேம்பி என்ன பண்ணுது மேல பெல்லத்தை கொடுக்குது சரியா மேல பெல்லத்தை கொடுக்குது கீழே யார கொடுக்குது பெல்லோடம் அப்ப பெல்லம் பெல்லோஜன் பெல்லோடம் இது மூணும் சேர்ந்து மரப்பட்டையை தோற்று சரியா சோ பெல்லோஜனின் வெளிப்புற செயல்கள் வேறுபாடு உற்று கார் கல்லது பெல்லத்தை தோற்றுவிக்கிறது அப்ப பெல்லோஜன நம்ம கார் கேம்பியம்னு சொல்றோம் பெல்லோஜன கார் கேம்பியம்னு சொல்றோம் பெல்லத்தை வேறு பெயர் எப்படி சொல்லலாம் கார்க்குன்னு சொல்லலாம் மேல பெல்லத்தை தோற்றுவிக்கும் அதே போல உள்ள பெல்லோடாம தோற்றுவிக்கும் அதுதான் அர்த்தம் இங்க பாத்துக்கோ மறுபடியும் இந்த படத்தை வேணா பாத்துக்கோ தி பெல்லோஜன் கார் கேம்பியம்னு சொல்லுவோம் இது மேற்புறத்துல கார் கல்லது பெல்லத்தை தோற்றுவிக்கும் கீழ்ப்புறத்துல பெல்லோடாம தோற்றுவிக்கும் புரிஞ்சிச்சா படம் ரைட்டு இங்க பாருங்க சோ கார் செல்கள்ல அல்லது பெல்லத்துல மேல மேல ஆஹ் மேல கார் செல்ன்றது மேல இருக்கிறது அதுக்கு கீழேதான் கார் கேம்பியும் பெல்லோஜன் இருக்கும் அதுக்கு கீழேதான் பெல்லோடம் இருக்கும் அப்ப இதுல இதுல சூப்பரின் படிந்து காணப்படுவதனால் இது என்ன பண்ணாது நீர உள்ளே போக அனுமதிக்காது இது ஒரு பாதுகாப்பு சூப்பரின் என்றது ஒரு மெழுகு போன்ற பொருள் மெழுகு போன்ற பொருள் ஓகேவா ரைட்டு சோ இரண்டாம் நிலை புரணி அல்லது பெல்லோடம் பாரன் கை மாவலான உள்ள இருக்காங்க பாருங்க இவங்க யாரு பெரும் பாரன் கை மா செல்லு ஆனா இது இது பாரு சூப்பரின் படிந்த அடுக்கு நீரை உள்ளே அனுமதிக்காது எது பெல்லாம் மேல கிற பெல்லாம் ஓகேவா சி இந்த படத்தை பாரியா அப்ப இந்த கார்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன பெல்லம்னு சொன்னோமா சொன்னமா இல்லையா கார் கேம்பியத்த பெல்லோஜன் சொன்னோமா அதுக்கு கீழே பெல்லோடம் வருவார் ரைட்டா இங்க பாருங்க அப்ப இந்த கார் கேம்பியம் வெளிப்பகுதியில கார் அண்ட் பெல்லோடம் இது எல்லாத்தையும் பெல்லோஜன் இவைகளை தான் கார் கேம்பியம் கீழே பின்னாடி வந்து பெல்லோடம் மேல வந்து பெல்லம் நடுவுல பெல்லோஜன் இது மூணும் சேர்ந்துதான் மரப்பட்டைகளை உருவாக்குவதற்கு காரணமாக அமைகின்றன சரியா இந்த படத்தை பாருங்க பெல்லோஜன் பெல்லம் பிளஸ் பெல்லோடம் இவை மூன்றும் சேர்ந்து பெரிடாம்னு சொல்லும் இங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஓகே அப்ப இதுதான் பெல்லோஜன் இது பெல்லாம் இது பெல்லோடம் இது மூணும் சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் 
பெரிடாம்னு சொல்றோம் புரியுதா புரியுதா இல்லையா பெல்லம் பெல்லோஜன் பெல்லோடம் இந்த ஆர்டரை நீங்க மறக்க கூடாது ஓகே அப்ப இதெல்லாம் உருவாக்குவது கார் கேம்பியும் மேல பெல்லத்தையும் கீழே பெல்லோடமையும் தோற்றுவிக்கும் இது மூணும் சேர்ந்து பெரிடம்னு சொல்லும் ஓகேவா ரைட்டு லாஸ்டா நம்ம பார்க்க போறது பட்டையா பார் சரியா பட்டை அப்படின்றது வாஸ்குலார் கேம்பியத்திற்கு வெளியில் உள்ள அனைத்து திசுக்களையும் குறிக்கிறது அப்ப பெரிடம்னா நம்ம எதெல்லாம் சொல்லலாம் வெள்ளம் உம் மரத்தினுடைய பட்டைய தோற்றுவிக்கிற இந்த படத்தை பார்க்கலாம் மரப்பட்டை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்றுதான் ஓகேவா ரைட் அண்ட் பட்டையானது ஆரம்ப பருவத்தில் உருவானால் அது முன்பருவ பட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நல்ல சீசன் இப்ப வசந்த காலத்தை உருவாகுன்னு வச்சுக்கோ அந்த பட்டை என்ன சொல்லலாம் முன்பருவ பட்டை மென்மையான பட்டை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே பருவத்தின் முடிவுல இலையுதிர் காலத்துல உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோ அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பின்பருவ பட்டை அல்லது கடினமான பட்டை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் என்சிஆர்த்தி தவிர அதனால நான் கொஞ்சம் இது டைம் எடுத்துக்கிறேன் வேற ஒண்ணும் கிடையாது சரியா அப்ப முன்பருவத்துல உருவாகுறது முன்பருவ பட்டை பின்பருவத்துல உருவாகுது பின்பருவ பட்டை அப்படின்னு சொல்லி இங்க பாருங்க மென்மையான பட்டை இப்படிதான் இருக்கும் அண்ட் கடினமான பட்டை டார்க்கா இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா இந்த மாதிரி பட்டையில வேறுபாடு இது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் அடுத்தது பட்டை துளைகள் என்சிஆர்டி பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்ப மரத்தினுடைய பட்டைகள்ல பட்டைகள்ல அதாவது சில பகுதிகள்ல கார் செல்களுக்கு பதிலாக அதாவது மேல யாரு இருப்பா பெல்லம் தானே கார்க்குன்னு சொல்றோம் இது பெல்லோஜன் நெருக்கமாக வெளிப்படுத்தல அமைந்த பாரங்கா செல்களை பெலவுப்படுத்துகிறோம் என்ன பண்ணிடும் இந்த பெல்லோஜன் ஒரு சில செல்களை உடைச்சிரும் சரியா அந்த உடைச்சது தான் இந்த மாதிரி ஒரு துளை மாதிரி இருக்கும் பட்டைகள்ல இதை தான் நம்ம பட்டை துளைன்னு சொல்றோம் நீங்க பாருங்க இந்த பாரன்கை மா செல்கள் வெளியில் இருக்கக்கூடிய புறத்தோல் செல்களையும் உடச்சி லென்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி லென்ஸ் வடிவ சிறப்பை தோற்றுவிக்கும் இத நாம என்னன்னு சொல்றோம் பட்டை துளை அப்படின்னு சொல்றோம் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் பட்டை துளை அப்படின்னு சொல்றோம் லென்சி செல்னு சொல்லுவோம் இங்க பாரியா லென்சியாட்டு ரொம்ப முக்கியம் இங்க பாருங்க இன்னும் நமக்கு நல்லாவே தெரியுது இது இது இதுதான் என்னது இந்த லென்சி செல்கள் என்ன பண்ணிடுது பாருங்க வெளியில இருக்கிற புறத்தோல் செல்லு அதுக்கப்புறம் யார் இருப்பா புரணி பகுதி அதுக்கப்புறம் யார் இருப்பா பெல்லாம் பெல்லோஜன் இதெல்லாம் உடச்சிட்டு வெளியே வருதியா இதாய பட்டை துளை ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா புரியலையா காற்று மன்றத்தில் இருந்து தண்டில் உட்புறத்து சிக்கலுக்கு வாயு பரிமாற்றம் எப்பா இது நீட்ல கேட்ட கேள்வியா லென்டி செல்லுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் வாயு பரிமாற்றம் ஓகேவா மறக்காதீங்க கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு பயன்படுவது இது ரைட்டா அண்ட் இந்த மாதிரியான வாயு பரிமாற்றம் லென்டி செல்கள் வழியாக நடக்கக்கூடிய வாயு பரிமாற்றம் எங்க இருக்குன்னா பெரும்பான்மையான காட்டு மரங்கள்ல கடக்கும் சரியா புரிஞ்சிச்சா இது அடுத்தது வேர்ல இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி எப்படி நடக்குது இப்ப நம்ம ஏற்கனவே இப்ப படிச்சு இல்லடா தண்டோட இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி எப்படி நடக்குதுன்னு படிச்சோம் நான் சொல்ற கான்செப்ட் மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க வாஸ்குலார் கேம்பியம் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் பொழுது உட்புறத்தை நோக்கி இரண்டாம் நிலை ஜெயிலத்தையும் வெளிப்புறத்தை நோக்கி இரண்டாம் நிலை புலோயத்தையும் தோற்றுவித்தது வளர்ச்சியின் பொழுது மட்டுமே வேர்களில் அந்த கேம்பிய வளையம் தோற்றுவிக்கப்படும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் கேம்பிய வளையம் வாஸ்கோர் கேம்பிய வளையம் எப்பொழுது தோற்றுவிக்கப்படும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வேர்கள்ல எப்பொழுது இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் தோற்றுவிக்கும் இதான் வித்தியாசம் மற்றது தண்டுக்கு என்ன படிச்சுங்களோ அதே சேம் தான் ஓகே பக்கத்துலமா இருபத்திலை தாவர வேரில் வாஸ்குலார் கேம்பியம் முழுவதும் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியில் உருவாகிறது இதுதான் முக்கியம் ஆனா தண்டுல அப்படி கிடையாது முதநிலை வளர்ச்சியின் பொழுதே நமக்கு என்ன ஆயிடும் ஒரு கேம்பிய வளையம் நமக்கு ஓரளவுக்கு பாம் ஆயிடும் இந்த மாதிரி கேம்பிய வளையம் முதலிலே வளர்ச்சியிலே தண்டுல உருவாயிடும் ஆனா வேர்ல இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியில எப்பொழுது இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் உருவாகும் புரியுதா மற்றது எல்லாம் சேம்மா 
சரியா நம்மளுடைய அதே தான் தண்டுல எப்படி இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் வேற எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது உங்க புக்கில் நான் தமிழ்லேயே படம் கொடுத்துருப்பேன் மற்ற எல்லா சேம் தான் ஒன்னே ஒன்று ஒரே ஒரு வித்தியாசம் வேர்களில் கேம்பிய வளையமானது இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் பொழுது மட்டுமே தோற்றுவிக்கப்படும் எப்பவும் போலதான் மேல் நோக்கி என்ன பண்ணோம் இரண்டாம் நிலை புலோயம் அதனால முதநிலை புலோயம் மேல் நோக்கி உடைக்கப்படும் சரியா கீழே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை சைலம் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் ஓகேவா இதுதான் வித்தியாசம் இதுதான் இதுதான் வந்து சேம் தான் புரிஞ்சுச்சா ஒரு சில சமயங்கள்ல அதன் வழியாக கூட அந்த ஒரு சில சமயங்கள்ல நடக்கும் ஆனா முக்கிய பணி வாயு பரிமாற்றம் தான் லென்டி செல்லு ஓகேவா கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் நம்ம மெயினா சொல்லணும் ஓகேவா சுரத்தல்ரா சுரக்கக்கூடிய வேலை இப்ப இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு உள்ள இருந்து வெளியில சுரக்கம் இல்லையா அதுதான் ஓகே மெயின் நீ என்ன சொல்றனா வாயு பரிமாற்றம் தான் என்சிஆர்டி புக்ல வாயு பரிமாற்றம் மட்டும் தான் மெயின் வேலை சரிங்களா ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சார் அந்த அப்படியே லைன்ல இருங்க வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம்